സംസാരിക്കാൻ വരെ നാണക്കാരിയായ കല്യാണിക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി വെറുതെ കളി പറയല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പാടിക്കൂടെ പ്ലീസ് കല്യാണി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഒരു രണ്ടു വരി വേണ്ട വലിയ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ശരി ശരി ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ട് കല്യാണി എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യം അത് കല്യാണി എന്നെ ആനന്ദേട്ടാ എന്നൊന്ന് വിളിക്കണം ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സമയമായി വലിയ ഫോൺ വെച്ചേ നന്ദനെ ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം കല്യാണി ബോധപൂർവ്വം നിന്റെ മുഖം പൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം അഖിലേച്ചിയോട് പറ ആന്റി അങ്ങനെ എടുത്ത ചാടി ആക്രമിക്കുന്നതല്ല ഈ നന്ദനയുടെ സ്റ്റൈൽ പകരം വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വെറുതെ ശരവയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തൊടുക്കുമ്പോ ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ചിരിക്കണം ആ എങ്ങനെ ആക്രമിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആ അടുക്കളക്കാരിയുടെ സർവനാശം കാണണം എനിക്ക് അതിങ്ങ് തന്നേക്ക് കല്യാണി ഇപ്പൊ മുറിഞ്ഞു പോയെന്നെ കൈയൊക്കെ എന്ത് പറ്റി കല്യാണി എന്തെങ്കിലും വയ്യഴിക്കുണ്ടോ അത് ചേച്ചി ഇന്നലെ അനിയും കൂട്ടുന്ന പനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചില്ല അതിൻ്റെയാ സാരമില്ല ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് പച്ചക്കറി അറിഞ്ഞാലേ വിരലറ്റ് പോകും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ സ്റ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മയങ്ങ് ഒന്ന് മയങ്ങി ഉണരുമ്പോ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറും ആന്റി ഇന്നെന്തോ നല്ല വിഷപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാലോ അതിനെന്താ കഴിക്കാം കല്യാണി 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 അയ്യോ മാഡം വിളിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ ദേവി ചതിച്ചോ മാഡം നീ എന്താ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഒരുപാട് വിളിച്ചല്ലോ ഞാൻ നോൺ സെൻസ് ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു മാഡം ആവശ്യക്കാര് കിടന്ന് വിളിക്കട്ടെ സൗകര്യമുള്ളപ്പോ പോ അതാ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ ഭാവം തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ അണിയാനുള്ള ഈ പരമ്പരാഗത ചെയിൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ വന്നപ്പം മുതലേ തുടങ്ങിയതാ ഈ മാറ്റം നന്ദനെ നിന്നോട് ഇവള് കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് നീ ചേച്ചിയോട് പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പലതും നീ സഹിക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് നേരവും നീ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കും അതുവരെ വിശന്ന് കാത്തിരിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്യകുഞ്ഞ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കും അത് പാടില്ല എന്റെ വല്യകുഞ്ഞ് ഞാൻ കാരണം പട്ടിണി കിടക്കരുത് അത് സഹിക്കില്ല എനിക്ക് നീ തൃച്ചമ്പരത്ത് വെറും ഒരു വേലക്കാരി മാത്രമാ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം നിനക്ക്
മണി രണ്ടായല്ലോ ഇവിടെ ദാരോടെ രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുന്നേ ഇനിയിപ്പോ ആനന്ദനോട് മറ്റുമായിരിക്കോ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അരവിന്ദിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സന്തോഷിക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആന്റിയാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആള് ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാം അടുത്തുള്ള പട്ടിക്കോടില്ലേ അതിനടുത്തേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടവും അടുപ്പവും ഉള്ള ആളാ കല്യാണി ഇന്ന് നമ്മള് വിളിക്കും അവളിക്ക് അവിടെ എന്തെടുക്കാ അതല്ല നേരിട്ട് ചെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആന്റി ആദ്യ റൂം ഇന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങ് പ്ലീസ് ശരി 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തോളാം ആന്റി അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അവളുടെ വല വീശല് പാവം നമ്മുടെ ആനന്ദിന് അന്യ നാട്ടിൽ പോലും സമാധാനം കൊടുക്കാതെ പ്രേമിക്കാൻ നോക്ക അവള് ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാം എന്റെ കാര്യം എന്റെ എന്തായി പറയുന്നത് നീ എന്താ ഒരുമാതിരി മന്ദബുദ്ധിയോളെ പോലെ ഇനി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതല്ലേ കല്യാണി ആനന്ദിനെ കെട്ടിയ നിന്റെ സ്ഥാനം പടിക്ക് പുറത്താകുമെന്ന് നിന്റെ അമ്മായി അമ്മ അഖിലാണ്ടേശ്വരി ആണെങ്കിലേ പന്തിയിൽ ഭക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്ന മോളാ ആനന്ദും അരവിന്ദും സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും മൂത്തവൻ ആനന്ദിനോട് മാതൃപ്രേമം അല്പം കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്കാവ് ഇനി താക്കോലും അധികാരവും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വേലക്കാരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നില മറക്കാനോ തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കാനോ കല്യാണി ഇല്ല വെറൊരു ജോലിക്കാരിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞോളഞ്ഞ കണ്ടതൊക്കെയും വെറും സ്വപ്നങ്ങളാണെന്ന് കരുതി മറക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഇനി മുതൽ വലിയ കുഞ്ഞിന് ഫോൺ ചെയ്യില്ല ഞാൻ കല്യാണി ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അവൾക്ക് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ ഇനി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോയതാവൂ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ കല്യാണി എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഹലോ സുബോണ എങ്ങനെയുണ്ട് മുംബൈ ഒളിച്ചടക്കിയോ ഹാപ്പി അല്ലേ ആ ഞാൻ ഹാപ്പി തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷേ നിന്റെ ബ്രോ എവിടെ ഹാപ്പി അല്ലാത്ത ബ്രോ ഹാപ്പി അല്ലെന്നോ 
ഫോണിലൂടെ ആഹാരം കഴിച്ചോ എന്ന് വിളിച്ചു തിരക്കിയാലേ നിന്റെ ബ്രോ ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ കല്യാണി വിളിച്ച് വിശേഷം തിരക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ബ്രോ ഉപവാസത്തിലെവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവൻ കേക്കുന്നില്ല നീ കല്യാണി കണ്ട് ആനന്ദിലൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറ പ്ലീസ് ആ ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോയി എന്റെ ഏട്ടത്തിയോട് ഏട്ടൻ അവിടെ പട്ടിണി അടക്കാന്ന് പറയാം ഏട്ടത്തി അമ്മേ ഏണ്ടായിരുന്നോ അനിയും കുഞ്ഞു മാഡം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാണോ അല്ലേ അമ്മ വിളിച്ചോണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു ദേ വരുത് കുഞ്ഞെ ഒന്ന് യൂണിഫോം ഇടണ്ട താമസം രണ്ടു അയ്യോ അമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ദാസേട്ടനല്ല കല്യാണിയാ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏട്ടത്തി മുന്ന് നിന്നെ പറയട്ടെ എന്തിനാ അനിയും കുഞ്ഞെ വെറുതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണേ അവരവരുടെ നില മറന്ന വലിയ ആപത്താ മാഡം എന്നെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നല്ലൊരു അടുക്കളക്കാരുടെ സ്ഥാനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തൃച്ചംബരത്ത് അതേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നെ ഇങ്ങനൊന്നും വിളിക്കരുത് കല്യാണി ഞാൻ കളിയാക്കി വിളിച്ചല്ല ഏട്ടത്തി നിന്ന് ഞാനും ബ്രോയോ അത് തീരുമാനിച്ച കാര്യം ബ്രോ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാതെ കല്യാണി എന്തിനാ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഇനിയിപ്പോ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും സുബ്ബണ്ണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ മുംബൈ നിന്ന് എന്താ സത്യമല്ലേ കാര്യം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അനിയും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് മാഡം എന്തിനാ തിരക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അമ്മ കല്യാണി തിരക്കി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ പച്ച കള്ളം കള്ളു അനിയും കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ പറയണേ അതെ കല്യാണി കല്യാണിയോട് ബ്രോയോ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാനാ ഞാൻ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ ദാസേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ കല്യാണി ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ആ കാര്യം പറയാനാ അമ്മ തിരക്കുന്നു ഒന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു സംസാരിക്കല്ലേണി കല്യാണി സംസാരിച്ചാൽ ബ്രോ എന്തൊരു കഴിക്കൂ ഹലോ വലിയ വേണ്ട ആരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടി നീ എന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ തന്ന മൊബൈലിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ധൃതി വേണ്ട പക്ഷെ അതുവരെ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നീ എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞ് കല്യാണിയെ ഔട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയതെന്ന് അതമ്മെ കല്യാണി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അമ്മ വിളിക്കുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് ദേവി മഹാമായ എന്റെ വല്യ കുഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അന്യ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ വല്യ കുഞ്ഞിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറ്റും നീ തന്നെ ഒരു വഴി കാട്ടണേ അമ്മ കല്യാണി മാഡം കുറച്ചു നേരം എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ മൊബൈൽ കയ്യിൽ വെച്ചു ആഹാരം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കല്യാണി എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ 
എന്താ എന്റെ കല്യാണിക്ക് പറ്റിയത് അത് കല്യാണിയായിരിക്കും കല്യാണി നീ ആനന്ദിന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല മാഡം നീ ഫോൺ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഫോൺ ഇങ്ങി തന്നേക്ക് ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഡയൽ ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് അയാളെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാലോ ചതിച്ചല്ലോ ഭഗവാനെ വലിയ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു പറയുകയും ചെയ്തു ആ ഫോൺ താ കല്യാണി എന്താ ഒരു ആലോചന ഹലോ ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ അത് ഉച്ചക്ക് ശേഷം അതെ ഞാനിപ്പോ നിന്നെ വിളിച്ചത് മറ്റൊരു അർജൻ കാര്യം പറയാനാ എന്ത് കാര്യം ബ്രോ ധൈര്യായിട്ട് പറ ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ ഈ ഏട്ടൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അത് മാഡം വെളിങ്ങൊന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ 
സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ റേഞ്ച് കട്ടായി പോയി അതായിരിക്കും ഇപ്പൊ വീണ്ടും വിളിച്ചത് ശരി ശരി എടുത്ത് സംസാരിക്കും ഏട്ട പറഞ്ഞോ നന്ദന പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ പഴക്കും ഈ റൊമാൻസിൽ ഞാനാണ് മിടുക്കെന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ദ്രോഹയെ വല്ല ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് അരവിന്ദന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ ഈ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് റോമേ കളിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും പേടിയാ പക്ഷെ ബ്രോ അമ്മ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കല്യാണിയായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ എടി കല്യാണി ഏട്ട ഏട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചത് ബ്രോയോടാ അരവിന്ദ് നീ സത്യമാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ കല്യാണിയുടെ ഫോണിൽ ഏട്ടൻ കോളിംഗ് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ആനന്ദായിരുന്നോ അതെ കുറച്ചു നേരം മുമ്പേ ബ്രോ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തില കല്യാണി പുറത്തു പോകാതെ ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്നാലും കല്യാണിയുടെ ധൈര്യം സംഭവിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റും ഇതാണ് പെണ്ണിനെ പ്രണയം ധീരയാക്കുന്നു പറയുന്നത് അതെ അരവിന്ദ് കല്യാണിക്ക് ധൈര്യ അല്പം കൂടുതൽ തന്നെ അത് ഇനിയും കൂടി നശിക്കാതിരുന്ന കൊള്ളാം അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അതിന് കൈ നീട്ടി അടിക്കുന്നതാണോ നിന്റെ സംസ്കാരം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിനെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടി ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടേ ഏതായാലും ആനന്ദ് ഭായിയുടെ ഉപദേശ ഉഗ്രൻ എന്താ ഇങ്ങനെ അമ്പരന്നൊരു നോട്ടം ഓ കേരളത്തിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയെന്നാവും അതൊരു കഥയാ നമ്മുടെ ചില ദൈവങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ ഒരു കഥ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് തേയ് നിൽക്കുന്ന മാഡം പ്രിയങ്ക മാഡം ഇപ്പോ ഞാനാണിവിടെ മാഡത്തിന്റെ സേനാധിപതി കൊള്ളാം ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കര ഇത് കേരളമല്ല ഓർത്താൽ കൊള്ളാം മാത്രമല്ല തൃച്ചമ്പരത്ത് തറവാടിന്റെ തെക്കേ പറത്തല്ല നീ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ട ഊള ചന്ദ്രപ്രതാപനല്ല മുംബൈയിലെ ഈ ചന്ദ്രപ്രതാപ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കല്യാണിയെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാനാ ഞാനിവിടെ മര്യാദരാമൻ ഒരു സുഗുണനെ പോലെ അഭിനയിച്ചു നിന്നത് പക്ഷെ അവളെ കിട്ടിയില്ല ഇനി എന്ത് നോക്കാനാ അതുകൊണ്ടിപ്പോ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ നീ പ്രിയങ്ക മാഡത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ നാട് വിടാൻ നോക്ക് അതെ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കെട്ടിയോള് ധൈര്യമായിട്ട് നേർക്ക് നേർ മുഖത്ത് നോക്കി ഏട്ടാ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ വലിയുഞ്ഞിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ വലിയുഞ്ഞ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഉടൻ ഉടൻ ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോളെ കാണാൻ പറന്നങ്ങ് എത്തില്ലേ ഇവിടെ ഇനി രണ്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ശരി അതെ അച്ഛൻ വരാറായി ഈ വീഡിയോ കോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാകെ കൊള്ളാം അതിന് കണ്ടാലല്ലേ ദേ നോക്ക് ദാസേട്ടൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ദാസേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടാ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് നീ പല കാര്യങ്ങളെയും അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അതിനെയും തലയിലേറ്റ് നടന്ന നിന്റെ ജീവിതം ഒരു വട്ടപ്പൂജ്യമായി മാറും ഈ കമ്മല് കിട്ടിയതുപോലൊന്നും ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അതാണ് കാര്യം അതാൻ്റെ എനിക്കിപ്പോ അത് മനസ്സിലായി വരാ നേരത്തെ അഖിലാന്റിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കല്യാണി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് ആനന്ദിനോട് തന്നെയായിരുന്നു സത്യാണോ നീ പറയുന്നത് അതെന്താ നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാൻ 
അരവിന്ദ് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ആനന്ദ മുംബൈന്ന് അരവിന്ദനെ വിളിച്ച് പിന്നീട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മകനോട് ഫോണിലൂടെ പ്രണയസലാപം നടത്താൻ ഇവിടുത്തെ ചീള അടുക്കളക്കാരിക്ക് ധൈര്യം വന്നിരിക്കുന്നു നന്ദനെ ഇവിടെ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ആപത്തും അപകടവുമാണ് അന്നൊരിക്കൽ കയ്യിൽ ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടിയുമായി കയറി വന്ന ആ വൃത്തികെട്ട പെണ്ണ് തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ അണിയാനുള്ള പരമ്പരാഗത മാല കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് വെറും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് നീ കരുതരുത് അവൾക്ക് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പുറത്ത് വെളുക്കെ ചിരിച്ചും നിഷ്കളങ്ക കുമാരി ചമഞ്ഞും ഈ കുടുംബത്തെ തന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകളാ അവള് തന്ത്രപൂർവ്വം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ പനിയുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഉടനടി അടിതടുക്കാൻ കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത് നോക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പടയാളി കോമിക് ക്യാരക്ടറിനെ അല്ല എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടത് മുറിച്ചിട്ടാലും മുറി കൂടുന്ന പോരാളിയാ അതിന് നീ പോരാ ഹീരുവായ മിത്രത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് എന്നും ഇഷ്ടം ധീരനായ ശത്രുവിനെയാ പിന്നെ പൂനെയിലെ ജ്വാല അസോസിയേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള തർക്കം എന്തായി അതമ്മേ അവര് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും റെഡിയല്ല നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വെച്ചേ പറ്റൂ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്ക മറ്റന്നാളാണോ എന്നാൽ ഞാനും വരും അരവിന്ദ് ഞാനാണെ പൂനയിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പൂനയിൽ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എവിടെയും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പ നല്ല അവസരം രണ്ടുപേർക്കും ഒരു നല്ല ജോലി ട്രിപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് വരാനേ നോ ഇതെന്താ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പാണോ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് അല്ലേ മാത്രല്ല പൂനയിലെ മീറ്റിംഗിനൊന്നും അരവിന്ദ് പോണ്ട ആനന്ദ് മുംബൈയിലുണ്ടല്ലോ അവൻ അവിടുന്ന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോ മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നും നിനക്കില്ല പറഞ്ഞാ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഓരോരുത്തർ എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിപ്പൊ പൂനെയിലെ ആവശ്യത്തിന് മുംബൈ കിടക്കുന്ന ആനന്ദിനെ വിളിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പനി എം ഡി അരവിന്ദ് അല്ലേ അല്ലേ നന്ദനെ അത് കടലാസിൽ ആനന്ദ് പഠിച്ചതും പഠിക്കുന്നതും ബിസിനസ് ആണ് അരവിന്ദ് അതല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കൗൺസിൽ ലോട്ട് എന്നാണ് അത് വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത്താഴം കഴിച്ചോ എന്താ കല്യാണി ഇത് എപ്പോ വിളിച്ചാലും നിനക്ക് ഈ ഒരു പലവി ഉള്ളോ ആഹാരം കഴിച്ചോ ആഹാരം കഴിച്ചോ ആഹാരം കഴിച്ചോ എന്ന് അതിനല്ലേ വല്യ കുഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്യ കുഞ്ഞു ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് എന്റെ പേടി എന്റെ കല്യാണി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിട്ടിയ താലിയല്ലേ നിന്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്നത് താലി കിട്ടിയവനോട് ആഹാരം കഴിച്ചോ എന്ന് മൂന്ന് നേരം വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ വേറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ വേറെ എന്താ സംസാരിക്കാന് വല്യ കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ പറയണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ആ എന്നാ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഭർത്താവ് സ്വദേശം വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോ ഭാര്യമാര് സംസാരിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കാത് തുറന്ന് കേട്ടോണം പറയാൻ പോവാണ് റെഡി
യെസ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് നോ പ്രോബ്ലം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആനന്ദിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് ആദ്യം ആനന്ദും സാറും നേരിട്ട് സംസാരിക്കൂ എന്നിട്ട് മതി തീരുമാനം ആ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ താങ്ക് യു ജോസഫ് സർ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കുറേ നേരം ആയല്ലോ പോലെ തോന്നിയത് ഓ 